So this is start. We're at the first round of dinner on day one at McNary Hall. It's a very large start program today. Um, they're anticipating probably about 1,200 people that are going through. So we have a lot of staff members um, here from the colleges and housing to mix and mingle with students and answer questions while families are having dinner. So it's kind of exciting. Estamos emocionados por verlos hoy. Bienvenidos al uh, evento de Start del 2008. Today is a special Start session called Start Bilingüe. Hoy es un programa especial que se llama Start Bilingüe. To honor OSU's commitment to diversity and to make sure all families are partners in student success, we're offering a special Start Bilingüe track for Spanish-speaking families. Ofrecemos este programa especial bilingüe para los estudiantes, para los padres que hablan en español y para honorar eh, la diversidad en los campos de OSU. This is our fourth year in offering Start Bilingüe. Es el uh, cuarto año que ofrecemos este programa Start Bilingüe. OSU was the first in the country to offer this program, and similar programs are now happening in Washington, California, Texas, Arizona, and Florida. Oregon State University is the primer uh, universidad en ofrecer este programa. Uh, hay otros uh, programas uh, que están siguiendo el paso de Oregon State, como uh, la Universidad de Washington, la Universidad uh, de Texas, la Universidad Estatal de Washington. Bienvenidos y uh, buenas tardes a todos uh, ustedes a Oregon State University. Welcome, uh, everyone. <laughs> I can move on. <laughs> I can move on. <laughs> on behalf of all the uh, faculty, staff, and students, I'm, uh, I'm very, very pleased to welcome uh, all of you here to Oregon State. Me da gusto y en parte de la universidad, los de la facultad, y profesional acá en la universidad de los estudiantes que siguen aquí le damos la bienvenida. We're very proud of you and what you've accomplished. You're here because you belong here, and if you uh, dedicate yourselves to the effort, uh, four years from now, I hope uh, I'll be handing you your degree as uh, graduates of Oregon State University. Merecen estar aquí. Eh, espero que en cuatro años eh, les voy a dar uh, las, el saludo de mano y entregarles sus licenciaturas que van a sacar como estudiantes de OSU. Mi nombre es Rodolfo Nava, eh, creo que la mayoría de ustedes ya me vieron ahí en la mañana antes de ir el eh, recorrido por la universidad. Este, yo viví en los dormitorios hace dos años, viví en el Wilson y Mernary. Mi, mi primer año fui un MCI, no sé si alguno de sus hijos les ha comentado algo de una oposición que es uh, por CAMP, no creo que cambié de nombre. Mi, mi segundo año les yo fui a un asistente de residencia. Entonces, yo aquí cualquier pregunta que tengan de, de cómo se vive un campus o principalmente la transición de, de vivir en, en, la, en la preparatoria con sus padres y luego vivir acá solo. Um, cualquier pregunta. Bienvenidos a todos. Me llamo Janet Viña y yo trabajo por el, ter, el Departamento de Vivienda y Alimento con um, Yo me llamo Lisbeth Campos y yo trabajo, trabajo en la oficina de admisiones como concejal de Una vez más, buenas tardes. Uh, mi nombre es Tomás Aduviri y yo soy el director del programa CAMP. Hablarlos uh, y hablarles de Oregon State para que ellos vengan. Ya después de que lleguen a la universidad, yo llegué mi trabajo. <risa> <risa> Pero lo que a mí uh, me gustaría decirles a ustedes es que apoyen a sus hijos. Uh, yo sé que cuando yo vine a la universidad, um, mi mamá no sabía nada. Yo fui la primera de la familia a ir a la universidad y ella, este programa no estaba cuando yo vine a la universidad. So, este es casi un privilegio you know, poder venir y saber qué están haciendo sus hijos. 
Um, recuérdense que aquí la comida no es igual como en casa. So cuando sus hijos vayan, a la, se regresan el fin de semana o de vacaciones, acuérdense de hacer de sus tortillas. You know? uh, y también uh, ofrezcanles, uh, uh, ofrezcanles hacerles su, su ropa porque aquí ellos se la tienen que hacer solo. ¿Okay? <risa> Por eso se vienen para acá para no hacer la ropa. <risa> Por eso nos están mandando. <risa> para mí la pregunta eh, siempre es: si no me gusta la compañera del dormitorio, ¿qué vamos a hacer? Tengo que quedar con ella en el, en el año entero. Y los estudiantes se preocupan más de eso. Bueno, yo creo que los padres se preocupan más de los estudiantes, de verdad. Um, y lo que yo le digo siempre es: esta transición, esa parte de la transición, aprendiéndose a. ¿Cómo vas, ¿Cómo vas a compartir un cuarto tan pequeño, un espacio tan pequeño con alguien? Pero de cualquier momento, si se quieren cambiar de compañera, nosotros podemos hacer eso, eh, compañero o compañero. Solamente tienes que ir a uh, la oficina de nosotros y se pueden cambiar. Sí. Uh, yo siento que de la perspectiva del estudiante, una de las preguntas que nosotros escuchamos, no sé, las primeras dos o tres, tres semanas es ¿Cuál es tu carrera? ¿Cuál es, cuál es tu medio? ¿Cuál es tu licenciatura? Entonces, esas cositas, especialmente para nosotros, o en mi caso, como una persona eh, de primera generación que sus papás no saben de, de la universidad y nada de eso, entonces, este, bueno, por ejemplo, yo empecé que quería ser ingeniero, entonces tú empiezas a cuestionarte, ¿esto es lo que realmente quiero hacer? ¿Me gusta esta materia? Este, y luego empiezas a platicar con otros, y, y especialmente las personas que, que sus papás fueron a la universidad, tienen todo el plan, ¿no? Que voy a agarrar esta carrera, que voy a hacer un montón de cosas que realmente tú estás en esa de que... ¿Y ahora qué sigue? Entonces, creo que es muy, muy importante nada más que ustedes como papás les digan, oye, ¿qué, si te gusta esa materia, si te gusta eso que estás, que estás, que estás, que estás tomando, o, o si están en, o si todavía no vienen cagada, ¿cómo, ¿cómo si te va gustando eso? O nada más preguntarles para ver si, cómo, cómo va el proceso de seleccionar una carrera.